Hi students, in the video, la, Newton's Divided Difference Formula is used to solve a problem. Question barunga, using Newton's Divided Difference Formula, find f of x and f of 6 from the following data. Here, x and f of x values are given. The f of x is y. That is y equal to f of x value and also x value. The two values are data. Va so, in the data va use panni, we f of x in the polynomial and also find f of 6 value. The f of 6 is the f of x in the polynomial. And x is the substitute the f of 6 value. So, Newton's divided difference formula is defined f of x equal to f of x0 plus x minus x0 into f of x0, x1 plus x minus x0 into x minus x1 into f of x0, x1, x2 plus x minus x0 into x minus x1 into x minus x2 into f of x0, x1, x2, x3 plus etc. That is in the formula la right side la first term la f of x0 matto irukko inga oru factor irukadu. But second term la oru factor kuda varu that is x minus x0 into f of inga irukka kudi inda x0 kuda additional la oru x1 na varu. Add the term la rent factor varu. Already ulla x minus x0 and the factor irukko. Next ta enna oru factor um kuda add aagi varu that is x minus x1 um kuda change varu. Then into already x0 x1 irukudhu adu kuda additional or x2 on joint aayirum adutha term la moon factor varum that is already inga x minus x0 into x minus x1 irukudhu idu kuda ennoru factor x minus x2 um kuda adutha term la sendrum adutha the function ku ulladi already x2 varaikum irukudhu previous step la so inga vandu x x3 um sendrum adutha term la plus 4 factor varum previous step la moon factor irukudhu adu kuda la x minus x3 ingra factor um Add the term lever, that is the function la x3 varicum previous step layer and the x3 could all in or term syndrome that is x4 plus etc. In the formula we use for no abdinaga f of x0 value, f of x0, x1 value, f of x0, x1, x2 value, then f of x0, x1, x2, x3 value. In the values we use for the values we use so, in the values we can use the table form. That is why we can use the place and values to substitute and simplify. We can use the polynomial. Question is, x values and the corresponding f of x values are only given. So, in the two values we use the divided difference table form. Now, next we can use the table form. In the table, in the first column, x order values are added. In the x order values, question is added. That is 1 by 1 added. In the next column, f of x value. f of x means y. This is the value of question. That is 1 by 1 added. Then, in the next column, first divided difference. And the values are added. In the next column, second divided difference. In the third divided difference. Next, in the fourth divided difference. If you want to see how many divided differences are possible, then we will continue. So, first, we will do the first divided differences. The first divided difference is the first divided difference. The first divided difference is the f of x. In this column, we will do the second value minus the first value. This is the numerator. That is 5 minus 1 divided by the denominator x value. The second value minus first value. That is the denominator. That is 2 minus 1. So, if we simplify this, we will get 4 divided by 1. That is 4. Now, if we get the second value, we will get the second value. We will get the third value minus the second value. We will get the third value minus the second value. Then, we will get the third value minus the second value. Then, divided by x values, the third value minus the second value minus the denominator. That is 7 minus 2. That is 5. So, 0 by 5 value is 0. Now, add the value. So, 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 add the value. That is 4 minus 5. Now, minus 1. Divided by denominator. So, x is the fourth value. Minus third value. That is the denominator. So, that is 8 minus 7. Now, 1. So, we have value minus 1. So, this is the first divided difference. 
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நாலு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவைட் டிஃபரன்ஸில் மூணு வேல்யூ தான் வரும் செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸில் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அண்ட் தேர்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸில் ஒரு வேல்யூ தான் வரும் ஸோ ஃபோர்த் டிவைட் டிஃபரன்ஸுக்கு பாசிபிளே கிடையாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம தேர்டோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு தட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு அஞ்சு வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்த்து டிவைட் டிஃபரன்ஸ் வரைக்கும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் தட் இஸ் ஒன் மோர் காலம் நம்ம இங்கே ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூக்கு ஏற்றா போல் நம்ம டிவைட் டிஃபரன்ஸ் எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாசிபிள் உண்டோ அவ்வளோவும் நம்ம டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிடணும் இப்போ நம்ம செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு முந்தின காலமில் உள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம நியூமரேட்டருக்கு யூஸ் பண்ணணும் பட் டினாமினேட்டருக்கு எப்போதுமே எக்ஸோட வேல்யூஸை தான் யூஸ் பண்ணணும் செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இந்த காலத்தை ஃபில் பண்ண என்ன செய்யணும்னா இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ அதுதான் நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை இது வந்து செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸுக்கு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இங்கே இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி டினாமினேட்டரில் போடக்கூடாது தேர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து நமக்கு டினாமினேட்டரில் என்ன வரணும் செவன் மைனஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம செகண்ட் டிவைட் டிஃப்ரென்ஸோட செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே நம்மக்கிட்ட அடுத்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ப்ரீவியஸ் காலத்தில் அதில் உள்ள அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ வேல்யூவை அதுக்கு முந்தின வேல்யூ கூட மைனஸ் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ தென் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேமுக்கு டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்தோம் இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமுக்கு டினாமினேட்டரில் ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு மைனஸ் பண்ணி எழுதுவோம் தட் இஸ் டூ மைனஸ் ஒன் செவன் மைனஸ் டூ எயிட் மைனஸ் செவன் செகண்ட் டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த காலம் வர நேரம் என்ன செய்யணும்னா இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வர்றதுக்கு அளவுக்கு நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் அது இந்த ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் அடுத்தது வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ எயிட் எயிட்லேருந்து இந்த டூவை மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே எயிட்லேருந்து செவன் வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அடுத்த செவன் டு டூ வந்து அடுத்த டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டு டினாமினேட்டரில் வரணும் அப்படி வச்சு தான் வேல்யூஸ் எழுதணும் ஸோ நமக்கு இங்கே டினாமினேட்டரில் எயிட் மைனஸ் டூ வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போ தேர்ட் டிவைடட் டிஃப்ரென்ஸ் காலத்தை ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ப்ரீவியஸ் காலத்தில் இருக்கிற வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நியூமரேட்டர் எழுதணும் அண்ட் டினாமினேட்டர் வந்து இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் வச்சு எழுதணும் ப்ரீவியஸ் காலத்தில் ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் என்ன வேல்யூ வரணும் இந்த செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ அதுதான் நியூமரேட்டரில் வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் தென் மைனஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் டிவைடட் பை மூணாவது டிவைட் டிஃப்ரென்ஸுக்கு அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப டினாமினேட்டரில் எயிட் மைனஸ் ஒன் வரும் டினாமினேட்டரில் தட் இஸ் இங்கே மூணு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டரில் ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குது சிக்ஸ் தான் ஸோ ஜஸ்ட் நியூமரேட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹோல் டிவைட் பை எயிட் மைனஸ் ஒன்னா செவன் இப்போ நம்ம இந்த த்ரீ அண்டு சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ தான் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு நியூமரேட்டரில் என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் டிவைட் பை டூ வரும் டிவைட் பை செவன் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டூ டினாமினேட்டருக்கு போய் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபோர்டீன்னே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபார்முலாவில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் வேணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை நம்ம ஒய் நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்
அல்லது இதை நம்ம எப்படி சொல்லிக்கலாம்னா டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஃபார்முலா எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு எழுதியிருக்கிறோம் நம்ம எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டேபிளில் எந்த வேல்யூ வரைக்கும் இருக்குதோ அந்த அந்த டேம் வரைக்கும் நம்ம எழுதுனா போதும் இங்கே நமக்கு டேபிளில் தேர்டு டிவைட டிஃபரன்ஸ் அது வரைக்கும் தான் வேல்யூஸ் இருக்குது ஃபோர்த் டிவைட டிஃபரன்ஸ் இல்லை தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த டேம் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவில் இந்த டேமோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா போட தேவையில்லை பிகாஸ் அடுத்த டேம் எல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த டேபிளில் இப்போ நம்ம இதோட எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இங்கே உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே இருக்குது ஒன்னு இருக்குது அடுத்தது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கம்மா எக்ஸ் ஒன் கம்மா எக்ஸ் டூ கம்மா எக்ஸ் த்ரீ இதோட வேல்யூ இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் ஸோ எல்லா வேல்யூவையும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு ஒரு பாலினாமியல் கிடைக்கும் அதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இதெல்லாமே கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் வந்து இங்கே நாலனும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ தான் எக்ஸ் நாட் செகண்டாக இருக்கிற எக்ஸுக்கு வேல்யூ தான் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் அடுத்த வேல்யூ எக்ஸ் டூ அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது எக்ஸ் த்ரீ ஸோ இந்த எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அந்த பிளேஸில் இதோட வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன வரோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கம்மா எக்ஸ் ஒன் அதோட வேல்யூ ஃபோர் then plus இப்போ அடுத்த டேம் எழுத போகிறோம் தட் இஸ் x மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ ஒன் தென் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ டூ தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ பை த்ரீனையும் எழுதிக்கலாம் இட் இஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் நமக்கு என்ன வரோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இங்கே ஒன் பை ஃபோர்டீன் ஸோ இன்டு ஒன் பை ஃபோர்டீன் நம்ம இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இங்கே நம்ம ஃபோரை கொண்டு இந்த ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேம் இங்கே மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டு இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி ஸோ இதை நம்ம ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அல்லது இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் எக்ஸுக்கு பவர் டூ அடுத்த ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கிறதுனால செகண்ட் டேம் மைனஸில் வரும் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே உள்ள ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஆட் பண்ணி இன்டு எக்ஸ் போடணும் அடுத்த டேம் ப்ளஸ் வந்துடும் தென் ஏ இன்டு பி தட் இஸ் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டோட ப்ராடக்ட் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ இது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கான்ஸ்டன்ட் ஒன் இன்டு டூ தட் இஸ் டூ அடுத்த டேம் ப்ளஸ் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை ஃபோர்டீன் இருக்குது தென் இங்கே மூணு ஃபேக்டர் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் சி இந்த ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் சி
பட் நம்ம அப்படியே எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகுனா இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் கூட எழுத வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் நம்ம டைரெக்டாகவே எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் சி அந்த ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஏக்க வேல்யூ ஒன் பிக்க வேல்யூ டூ சிக்க வேல்யூ செவன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் கியூ தென் மைனஸ் சம் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் தட் இஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த டேம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் ஸோ நமக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேம் மைனஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ நம்பர்ஸ் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு செவன் ஸோ ஃபோர்ட்டீன் இப்போ அகைன் இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் கியூ டேம்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம சேம் பவர்ஸ் உள்ள டேம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் கியூ டேம் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது இங்கே மட்டும் இருக்குது எக்ஸ் கியூ அண்ட் அதுக்கு கோஎப்ஷன் ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் ஸோ நமக்கு ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் இன்டு எக்ஸ் கியூ அப்படி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயராக காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோஎப்ஷன்ட் வந்து இங்கே மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்தால் ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அடுத்தது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோஎப்ஷன்ட் இங்கே மைனஸ் டென் இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் இருக்குது ஸோ நமக்கு மைனஸ் டென் பை ஃபோர்ட்டீன் அப்படி கிடைக்கும் வேறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இல்லை அடுத்தது எக்ஸ் டேம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எக்ஸை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்குது இப்போ எக்ஸை வெளியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஃபோர் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்குது இங்கே எக்ஸோட கோஎப்ஷன் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பை த்ரீனா ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எக்ஸோட கோஎப்ஷன்ட் டூ ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் அண்ட் இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்குது இங்கே எக்ஸுக்கு கோஎப்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர்ட்டீன்னு கிடையாது இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டேம் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஒன் அண்ட் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது ப்ளஸ் டூ அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இது அகேன்ஸ் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் இன்டு எக்ஸு கியூ அண்ட் கால்குலேட்டரில் ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ஈஸி மெத்தட் இருக்குது ஸோ நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுனா நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸு ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேமே நம்ம ஆட் பண்ணுனா ஒன் நாட் செவன் பை ஃபோர்ட்டீன் வரும் இன்டு எக்ஸ் இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ தட் இஸ் விச் இஸ் ஏ கியூபிக் பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் கொஸ்டினில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஃப் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற அந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போது நமக்கு எஃப் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ ஒன் பை ஃபோர்ட்டீன் இன்டு சிக்ஸ் கியூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஒன் நாட் செவன் டிவைடட் பை ஃபோர்ட்டீன் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இந்த ஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணினா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எயிட் ஒன் ஸோ இதுதான் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸோட வேல்யூ